हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस आज आपण लापलास ट्रान्सफॉर्मबद्दल बघूया लापलास ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय यासाठी मी डेफिनेशन अगोदर सांगते तर डेफिनेशन ऑफ लापलास ट्रान्सफॉर्म लापलास ट्रान्सफॉर्म म्हणजे इफ एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर डिफाइंड फॉर ऑल पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज ऑफ टी देन देन लाकलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ यफ ऑफ टी इज डिनोटेड is denoted as l of f of t and is defined as and is defined as l of f of t is equal to integration 0 to infinity e रेस टू मायनस एस टी इन टू एफ ऑफ टी डी टी प्रोवायडेड दॅट इंटिग्रल एक्झिस्ट प्रोवायडेड दॅट इंटिग्रल एक्झिस्ट अँड यस इज पॅरामीटर अँड यस इज पॅरामीटर विच मे बी विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स देअर फोर क्लिअरली यल ऑफ यफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ बी अ फंक्शन ऑफ यस देअर फोर वी कॅन राईट यल ऑफ यफ ऑफ टी is equal to y bar of s yes. okay tanantar me asal hi l of f of t is equal to y bar s yes, which is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt therefore the operation of finding or obtaining y bar s yes from f of t is called as laplas transform laplas transform chi definition kay ahe tar definition if f of t be the function of t defined for all positive values of t manje mala laplas define karnyasathi kon lagte pahilanda tar ek function f of t tyamadhe t jo ahe tyacha sagla value kay asayla pahijet positive asayla havet tyanantar mi jo ha capital l ghetlela ahe to manje मी काय म्हणते त्याला तर तो म्हणजे असेल यल म्हणजे लापलास अँड त्याची डेफिनेशन आहे इंटिग्रेशन झिरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी त्यावेळेस काय म्हणले की ह्याच्यावरती एक कंडिशन प्रोव्हाइड केले ते म्हणजे हे इंटिग्रल म्हणजे इथं काय म्हणले इंटिग्रल एक्झिस्ट त्यात इज हे जे इंटिग्रेशन आहे हे काय झालं पाहिजे एक्झिस्ट झालं पाहिजे म्हणजे ई रेस टू मायनस एस टी इन टू एफ ऑफ टी विथ लिमिट झिरो टू इन्फिनिटी काढता आलं पाहिजे त्यानंतर इथं यस जो डिफाईन केलेला आहे तो आहे पॅरामीटर आणि त्याची व्हॅल्यू ही रिअल असेल किंवा कॉम्प्लेक्स नंबर असेल ज्यावेळेस मी लापलास ऑफ एफ ऑफ टी सॉल्व्ह करेन त्यावेळेस मला ह्या लापलासचा अन्सर नेहमी कशामध्ये मिळेल तर यस ह्या पॅरामीटरमध्ये किंवा तुम्ही म्हणू शकता यसमध्ये मिळेल त्यामुळे मी त्याला काय सपोज करते की जे अन्सर असेल ते यब्बार यस असेल म्हणजेच लापलास ऑफ एफ ऑफ टी मी घेतला एफ बार यस आणि जो आहे इंटिग्रेशन झिरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी आता मी ह्या लापलास डिफाईन करण्यासाठी मी फंक्शन यफ याचा यफचा यूज केला मी जर समजा यफ ह्या फंक्शनऐवजी जी फंक्शनचा यूज केला तर मी काय लिहीन जी लापलास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी बार यस विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन झिरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस एस टी जी ऑफ टी डी टी 
त्यानंतर जर मी समजा वाय फंक्शन घेतलं तर वाय ऑफ टी हा मी परत कसं लिहिणार वाय बार ऑफ यस इज इक्वल टू परत तोच काय असेल इंटिग्रेशन झिरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस एस टी इन टू वाय ऑफ टी डी टी या आहे लाप्लास ट्रान्सफॉर्मची डेफिनेशन यानंतर आपण बघूया लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ सम स्टँडर्ड ऑफ फंक्शन्स ओके लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ सम स्टँडर्ड ऑफ फंक्शन्स त्यासाठी मी फॉर्म्युली घेते फर्स्ट फॉर्म्युला आहे लाप्लास ऑफ टी रेस टू यन विच इज इक्वल टू यन फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय यस रेस टू यन प्लस वाय हियर यस इज ग्रेटर दॅन झिरो अँड यन इज इक्वल टू वन टू अप टू सॉ सेकंड फॉर्म्युला आहे लाप्लास ऑफ वन वनचा लाप्लास हा नेहमी काय असेल तर वन अपॉन यस इथं सुद्धा यस वरती कंडिशन असेल यस इज ग्रेटर दॅन झिरो नाव थर्ड फॉर्म्युला लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी ई रेस टू ए टी आणि फॉर्म्युला आहे वन अपॉन यस मायनस ए हिअर अल्सो यस इज ग्रेटर दॅन झिरो नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म्युला आहे ई रेस टू मायनस ए टी लाप्लास ऑफ ई रेस टू मायनस ए टी इज इक्वल टू वन अपॉन यस प्लस ए नेक्स्ट फॉर्म्युला फिफ्थ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स लाप्लास ऑफ साईन ए टी विच इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय यस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर हिअर ऑल्सो यस इज ग्रेटर दॅन झिरो नेक्स्ट फॉर्म्युला लाप्लास ऑफ कॉस ए टी फॉर्म्युला आहे यस डिवायडेड बाय यस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर यस इज ग्रेटर दॅन झिरो नेक्स्ट सेवन्थ फॉर्म्युला लॅपलास ऑफ हायपरबोलिक साईन हायपरबोलिक साईन ए टी विच इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय यस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अँड हिअर कंडिशन इज यस इज ग्रेटर दॅन मॉड ए अँड एट फॉर्म्युला लाप्लास ऑफ हायपरबोलिक कॉस ए टी विच इज इक्वल टू यस डिवायडेड बाय यस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर हिअर ऑल्सो यस इज ग्रेटर दॅन मॉड ए हे आहेत लाप्लास ट्रान्सफॉर्मचे काही स्टँडर्ड फंक्शनचे फॉर्म्युले आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये बघा कन्फ्युजन कमी करण्यासाठी मी काही ट्रिक सांगते लॅपलास ऑफ ई रेस टू ए टी म्हणजे ज्यावेळेस मी ई रेस टू प्लस ए लिहीन त्यावेळेस फॉर्म्युल्यामध्ये मात्र मी काय लिहिणार आहे मायनस ए तसा सेम फॉर्म्युला कसा असेल तर कुणाचा असेल तर ई रेस टू मायनस ए टी ज्यावेळेस इथं मायनस ए मी घेईन त्यावेळेस मात्र मी इथं घेणार आहे प्लस ए त्यानंतरचे नेक्स्टचे जे चार फॉर्म्युले आहेत त्यामध्ये कन्फ्युजन होतं ते कन्फ्युजन कसं दूर करायचं बघा मी साईनचा फॉर्म्युला लक्षात न ठेवता मी कॉसचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवीन तो कसा तर कॉस हा शब्द ज्यावेळेस मी लिहिते त्यावेळेस कॉसचा एंड हा कुठं होतो तर यसला होतो ओके कॉसचा एंड हा यसला होईल त्यामुळे मी फॉर्म्युला लिहिताना सुरुवात कशानं करणार आहे तर येसनंच करणार आहे ओके देअर फोर काय येईल यस डिवायडेड बाय यस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ज्यावेळेस मी साईनचा फॉर्म्युला लिहेल त्यावेळेस डिनॉमिनेटर कॉस सारखाच असेल फक्त चेंज काय असेल तर ए असेल ओके सेम फॉर्म्युला मी हायपरबोलिक कॉस आणि हायपरबोलिक साईनला करेल परत कॉसचा एंड हा यस न होईल म्हणून मी यस डिवायडेड बाय यस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ट्रिग्नॉमेट्री आणि हायपरबोलिक फंक्शनमध्ये काय फरक आहे तर ट्रिग्नॉमेट्रीचा जो डिनॉमिनेटर आहे तो प्लस असेल आणि हायपरबोलिक फंक्शनमधला जो डिनॉमिनेटर असेल तो असेल मायनस बाकी फॉर्म्युले हे चारही पण फॉर्म्युले लक्षात ठेवण्यासाठी इझी आहेत फक्त एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागेल कॉस ऑफ ए टी विच इज यस डिवायडेड बाय यस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर हे आहेत स्टँडर्ड फॉर्म्युले यानंतरच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूया सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रान्सफॉर्म थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ